。昨天带大家去看了一下巴斯尔顿非常有名的栈桥，但其实上我们到了南部过来以后，有很多好玩的地方和很多漂亮的风景。今天再带大家去看一下一些其他靠近海边非常有名的风景。那么跟着我出发吧。从酒店出来，我们开车一路向南，右边是大海，左边的话就是这个湖，这是巴塞尔顿非常有名的一个高尔夫球俱乐部。然后里面的房子我查了一下，平均大概也是在五十万左右，好一点的房子得上百万。有非常非常多的退休了的老年人之后就会住在这里，因为这里的气候非常好，因为南部也是地中海气候。而且往南走就是整个西澳大利亚最有名的葡萄酒产区玛格丽特河，因为这里的气候就跟法国的波尔多一样，整个玛格丽特河的葡萄酒的产量虽然只占到整个澳洲的百分之五，但是有百分之二十的产量是来自于澳洲的中高端的一个红酒的占比，所以说这个玛格丽特河的葡萄酒非常有名。这个地方的名字叫 c a n a r o c k 中文的话叫运河石。如果你到西澳大利亚南部去旅游的话，不管是自驾游或者是跟团的话，你一定要到这地方来。这个地方非常非常的漂亮，非常多的人到这里来，呃，抓鲍鱼或者是潜水。那边有一个下船的一个地方，在那前面。然后的话，我们往前面走。这边的话，钓鱼也是一个非常好的地方啊！我以前的话，每年都会到这个地方来抓鲍鱼，因为我们在 POS 的话，大概一年只有四次抓鲍鱼的时间。但是如果你到南部来抓鲍鱼的话，每天可以一个人抓十只鲍鱼。好，这个地方我们来看一下，因为它的呃石头非常漂亮，加上这个有一个井，小桥流水，所以说叫 c a n a r o c k 漂亮。水非常的清澈，看他们在潜水。如果是到西澳大利亚的旅游的话，一般去澳巴里的一个三日游的话，就会来这个地方。啊，如果是自己开车的话，那你就一定要记住这个地方 c a n a r o c k 非常的漂亮哈，看。如果是到西澳大利亚来自驾游的话，我们一般有两个南部有两个地方非常漂亮啊，一个是往玛格丽特河走，啊，一个就是往澳巴里方向。去澳巴里大概要三天，再远一点的话，去埃斯佩兰斯大概要七天左右。他们俩估计是下去是去抓鲍鱼还是抓什么，还不知道哈。前面几波，他跳了。下面的景色非常好。
Too late now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it And I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be 玩完了以后，今天找到一个吃饭的餐厅，这也是一个酒庄。它比较有名的是它的啤酒，这里有很多它的啤酒可以卖。这个叫伊沟贝，伊沟贝是一个地名，它的啤酒也是这个品牌，这是他们的红酒，但这是他们酿酒的一些设备。餐厅非常有名，这个这家酒。出来玩，饿了也得吃饭呀。在西澳大利亚的南部是澳洲一个非常重要的葡萄酒的产区，所以说这边的话有非常多的这种葡萄酒庄和啤酒厂。今天我们就找了一个非常有名的酒庄，你看这来的人非常多。我们今天没有定位置，只有前菜已经没有主食了，所以今天我就吃的什么就不给大家分享。吃完了午饭以后，我们又来到了这个伊沟贝旁边一个灯塔。澳洲是一个四面环海的国家，它的整个海岸线就有 25,760 公里。海岸线的灯塔是必不可少的。整个澳洲一共有多达350个灯塔，它的灯光能够照射几十海里的距离。除了指引船只的航向来保证安全，有的灯塔还承担了收集气象数据的任务。将来有一天我的环澳旅行，也许就是走完澳洲所有的灯塔去打卡。呃，这一次一共到西澳的南部来玩了两天，准备回家返回珀斯。啊，如果有更多关于西澳大利亚旅游的一些问题，大家可以在底下给我留言。希望大家给我点赞、留言、转发、分享，订阅我的频道。拜拜。